，二零二四年第一次协商会议正式开始，请入座。手机调成静音哈，没打。嗯，请说出你们的诉求。嗯、<笑>那个我的诉求就是晚上睡觉，我们的房间空调能不能开到二十五度？你开到二十八度，我没法睡。不行，因为我受不了。这个根据科学研究指出，夜间睡眠的理想室内温度是二十二至二十五摄氏度，这个温度能促使身体放松，更容易进入深度睡眠。所以我也支持我爸建议空调开到二十五度。我附议。我随意，这个在意。<笑>那那我那我申请晚上跟儿子睡，那个希望家委会通过。不通过。粉丝，请说出你的诉求。我的诉求，希望每周我在学校的伙食费能增加五十元，因为现在每天根本吃不饱，晚上放学就会很饿。嗯，通过。但是购买小票每周要上交。嗯，好，我的诉求完毕。嗯，恒晴，请说出你的诉求。我没有诉求，我跟着我妈走。我妈让我干什么，我就干什么。嗯，好，大家还有什么意义吗？那个，我希望我的那个建议，希望你能考虑一下，晚上跟儿子睡。我不同意。啊、我爸每天晚上放屁打呼，还磨牙。好，先散会吧，这个再说。给，爸，你这是干什么呀？拿着，一人十块。<笑>爸，你哪来这么大钱？我就不能有这么大的钱了吗？我就是想告诉你俩，我才是这个家里的顶梁柱，懂不懂？零花钱我也可以给你们，知不知道？别总向着你妈，知不知道？特别是你，连你自己都怕了，你怎么让我去支持你？我怕他吗？我怕他吗，粉丝？嗯。我告诉你们，我那不是怕他，我那是尊重他，懂不懂？我一个大男人，我会怕他吗？爸，我妈回来了。爸，你别走，我永远支持你。爸，我支持你。好。你俩作业写完了吗？还有你，那洗衣的衣服晾吗？我现在就去练。哎呦我的妈！来，你们俩过来一下。我今天看上一块手表，八千多，把你们俩存的压岁钱赞助我一点呗。行，我同意。爸，我觉得你还要买辆好车，为什么呀？这样子为了让咱爸气质呀。可是咱家没有那么多钱呀。那把咱家房卖了呗。再说了，买完好车以后。还能剩不少钱呢。嗯，那我们住哪里啊？到酒店呗，反正你一天又不想干活，那里还有人伺候你，什么都有。嗯，行倒是行，可是你妈怎么办呀、啊？你都那个身价了，那我妈还能配得上你吗？存心给我们找个漂亮的后妈呗。不是，你们俩不是在跟我开玩笑吧？是你先跟我们开玩笑的好吗？我，赶紧去做饭吧，我妈待会就回来了。自己什么样，心里没点数啊？灰色的天，你的脸。你们俩作业写完了吗？我还剩几题。你怎么还？怎么还剩几题啊？抓紧时间去写。你呢？你作业写完了吗？我写完了。那你考试考了多少分？你想打我就直说，能不能找个别的借口？跟你妈吵架了，我就想拿你出出气。行，来吧。等二十年以后，我和我老婆吵架，我也拿你出气。我妈那手骨折，怎么回事？我打的，骨折了好，骨折了让她长点记性。还长点记性？你知道我妈对你有多好吗？你把她手打骨折了，爷爷奶奶问她，她都不说是你打的，就说她自己摔的。爸，你下手也太狠了吧？你拿什么东西打她？有脸，拿过来，不给。<笑>
，我们回来你偷。爸，别的是可以吓着你，但这件事不行。为什么？你知道不？饭后一根烟，早晚上吸天，顿顿一支烟，照片留人间。你早上吸，你晚上吸，早晚用上呼吸机。你早上抽，你晚上抽，早晚抽进 ICU， 烟一掏火一点，骨灰盒子我帮你选。哦、不对，烟是我爸自己选。我爸都说嗝屁了，还怎么选呀？说的也是。嗯，赶紧抽吧，抽吧。哎呦我的妈！你们以后花钱也节约一点，别一天大手大脚的。我知道了，妈，我已经够节约的了。我身上这件衣服都穿了两年了，都没换过。奶奶，我比爸爸更节俭、啊。我这个爸爸都快喊了十年了，都没换过。奶奶，马上开学了，我不想上学。哎呦，不上学不行哈，一定要上学哈。哎呀，你看你也真是的，那孩子不想上学就不上呗，你非得逼他干嘛呀？啊、我爸不是给我留个传家宝吗？那不也照样能吃饭吗？到时候我传给他。嗯、爸，传家宝呢？传家宝啊，啊，脚底就是啊。哦，这一片都是你爷爷留给我的，以后我就传给你了，把花生拔了吧。是上学好还是干这个好？上学好。上学好啊。嗯。你上学是给你自己上的，你现在不上学，你长大以后，你什么你都干不了，知道吧？以后有可能连地你都种不了，以后地都是大学生研究出来的全机械化，知道了吧？是啊，我在学校门口里等你一个多小时啊！奶奶，他是去接我吗？我有一个同学爸爸，跟他说话，问他，你也来接孩子呀？他就这样，啊。后来我有一个同学妈妈来了，他就乱跟人家说话，哪让人家说话呀？他就这样，哦，你也来接孩子呀？你家孩子几班呢？<笑>我在他后面站了半个多小时，他都没看见我，还跟人家说。我是替别人接孩子的，那没那么，我能不回来吗？狗、哦，不是我花点钱怎么了？怎么了？不是这钱是我挣的，你知道不？你不要以为我怕你，你知道吧？你把我逼急了，你信不信我敢打你？啊？你你信不信？有人，你信不信你把我逼急了，你信不信我敢打你？你去啊！你去啊！你去啊！你别笑，自己起劲劲啊！你不知道吗？<笑><笑><笑>